Goedendag, dames en heren. Opnieuw van harte welkom op het webkanaal Dominicane.tv. We zijn bezig aan een reeks van zes uitzendingen over het boek Groene Theologie. Een boek dat uiteindelijk handelt over ecologiecrisis, ecologische crisis. En dat boek is geschreven door Trees van Montfort. Van harte welkom, Trees van Montfort. In de vorige uitzending hebben wij aan haar gevraagd dat ze voor ons even zou schetsen hoe ze uiteindelijk tot dat onderwerp is gekomen. Hoe ze als theologe zich is gaan buigen over het probleem van de ecologie, want tegenwoordig is de ecologie een probleem geworden. Ik zou u willen vragen vandaag, Trees, je bent theologe, en hoe hebben eigenlijk theologie en duurzaamheid, want ik zie niet onmiddellijk het verband, hoe kunnen die bij elkaar gebracht worden? Want dat probeert u toch te doen. Ja, ik denk dat kan op verschillende manieren. Je kunt zeggen van, we hebben ecologische problemen. Er zijn een aantal dingen mis met het klimaat, met het uitsterven van dieren en planten, met vervuiling. Uh, Oh ja, dan moeten we als christenen moeten we daar ook iets aan doen en ons goed gedragen. En dan zit je eigenlijk op het niveau van de ethiek, van de, van de toegepaste ethiek. Wat moeten we doen? Wat is er mis? Wat moeten we doen? Ik probeer iets dieper te graven. Kijk, dat, um, dat het klimaat zo verandert, dat de aarde nu al een graad opgewarmd is sinds anderhalve eeuw... en dat steeds sneller verder gaat met alle problemen van dien... van overstromingen en droogtes, onvoorspelbaar en heftig weer. Um, en, en als tweede noem ik meestal de vervuiling, het plastic... dat overal zit in de oceanen, maar ook in ons eigen lijf inmiddels. Dat heeft niks met klimaat te maken, maar het is ook wel zeer ernstig... En al die andere stoffen, PFAS en ga maar door, de viezigheid die we in, inademen in de lucht, de vervuiling. En dan het derde, de teruggang van de biodiversiteit. Dat is niet alleen dat er wat zeldzame dieren misschien uitsterven, maar dat is dat over de hele linie. In de afgelopen 50 jaar uh, is twee derde van de gewervelde dieren verdwenen. Dus er zijn gewoon in aantallen dieren is nu nog maar krap een derde over van 50 jaar geleden. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dus dat zijn, hele, dat zijn enorme problemen. Maar daaronder, daar zitten ook bepaalde uh, structuren. Bijvoorbeeld de economische structuur waar we in leven, die gericht is op permanente groei, die alles in geld wil, wil waarderen, anders stelt het niet. De welvaart wordt afgemeten in het bruto nationaal product... En dat gaat dus over geld en al die andere dingen, wat het betekent voor de menselijke samenleving, wat het betekent voor de hele aardse leefomgeving, die tellen daarin niet mee in ons economisch model. Het gaat uit van groei, terwijl we hebben maar die ene aarde. Als iedereen zo zou leven als de gemiddelde Nederlander of Vlaming, zouden we er meer dan drie nodig hebben om ons aardse levensfeer te kunnen behouden. Dus dat zijn gigantische problemen en daar zitten structuren onder, die economie. En daaronder zit weer een manier van denken. Daar zit onder een manier van denken van dat we alsmaar meer welvaart in de zin van meer uh, productie en consumptie moeten hebben. Daar zit ideeën onder van dat het gaat om uh, het calculerende individu. En daar zitten ideeën onder van dat wij als mensen, of dan niet de mensheid natuurlijk, maar het, het, het welvarende deel van de mensheid alles kan, op aarde kan beheersen en reguleren. Uh, het, het, het is hetzelfde idee als wat ook het kolonialisme veroorzaakt heeft. Van, uh, wij gaan die wilden beschaven. Uh, wij gaan de wij onderwerpen de natuur. Dat idee is zo fout. En dat is vaak ook op de Bijbel gebaseerd. Of daar is de Bijbel voor gebruikt, voor dat soort ideeën. Uh, dus ik denk... Op dat niveau moet je ook ingrijpen. En als theologie gereduceerd wordt tot uh, iets wat gaat over God en mensen, dan valt weer die hele rest van de aardse werkelijkheid buiten beeld. Wat je in niet-theologische termen de, de aardse biosfeer noemt. Dat, dat dunne laagje van de dampkring om de aarde, 
waarin wij kunnen leven en de dieren en de planten kunnen leven. Dat samenspel van water en lucht en bodem en alles wat leeft. Daarvan zijn wij afhankelijk, van die biosfeer. En in de theologie heb je dan het woord schepping, waarbij um, alles wat bestaat ook met God, aan God gerelateerd wordt. Alles wat bestaat heeft met God te maken. Um, dus als je over God denkt, kun je dat niet alleen maar doen in termen van een God van mensen. Want dan sluit je de rest van de werkelijkheid buiten en wordt dat hoogstens een toneel of een achtergrond. Of je krijgt zoiets van God heeft ooit de wereld gemaakt en toen ging hij verder met de mensen. Ik, ik denk, zo'n manier van denken uh, ligt ook aan de basis van, ja, zou je kunnen zeggen, de ecologische crisis. Het is interessant uh, om, om hoe jij dus het theologisch bezig bent, dan toch wel heel sterk verbreekt, vind ja. ik. Um, mij interesseert, je hebt een opleiding gehad in theologie, hè, bij de katholieken en de protestanten, bij ja. beide, hebt u mij ja. verteld. Ja. Um, heb jij in de traditie, hè, want je hebt die bestudeerd, heb jij in de traditie al aanzetten gevonden... Um, tot wat jij nu vertelt. Ja, absoluut. Want die, die moderne theologie, waarin God een God van mensen is, en de Bijbel een geschiedenis van God met mensen, dat is maar een theologie van de laatste paar eeuwen. Dat is meegegaan met de culturele ontwikkelingen, waarin sinds de renaissance de individuele mens steeds centraler kan te staan, en de menselijke mogelijkheden en de techniek. Uh, maar de, voor die tijd, denk aan Franciscus van Assisi, telde de hele natuur nog mee. In de Bijbel gaat het ook niet alleen over God en mensen, maar gaat het ook om God en de dieren en God en de hele aarde. Ja. En, en kan, kan de theologie dan, dan toch iets vertellen over die verhouding van uh, Ik denk dat mens daarvoor, tot... Ja. Uh, daarvoor moeten we teruggrijpen op andere bronnen dan alleen de, de, de moderne van de afgelopen eeuwen. Trouwens, in de katholieke kerk is die ontwikkeling, heeft later plaatsgevonden dan in de protestantse kerken. De protestantse kerken waren natuurlijk eigenlijk moderner. Die gingen al uh, vanaf Luther en Calvijn steeds meer mee met de moderne ontwikkelingen. In de katholieke kerk is dat eigenlijk vanaf Vaticaan II of, of daarvoor heel snel gegaan. Een antropocentrische wending, een focus op, op de mens. Ja. Um, maar we, we hebben zoveel andere bronnen in de christelijke traditie. Alle theologie van, van zeg maar, voor, voor de renaissance. Uh, maar ook uh, het geloof van niet-westerse volken. De niet-westerse christenen. Die, die, uh, dat, dat hele antropocentrische en dat geloof in maakbaarheid... is typisch voor het westerse christendom. Uh, andere vormen van christendom... hebben vaak een veel holistischer beeld. Waarin niet alleen de menspersoon is bijvoorbeeld... maar bijvoorbeeld... een uh, Indianen groep in Latijns-Amerika die iemand bestudeerd heeft, die zien niet alleen de mens als persoon, maar die zien dieren ook als personen en planten en uh, weersverschijnselen en uh, nou ja, God natuurlijk en de duivel en uh, <laughs> alles is persoon. En dat geeft een heel ander beeld. Ja. En we kunnen ook leren van andere culturen, die kunnen ook een spiegel voorhouden. Of andere godsdiensten. Niet dat we dat, daar dingen per se uit, uit over moeten nemen, maar ze kunnen ons wel een spiegel voorhouden. Hoe zit het dan bij ons? Ja. Is uh, door die studie die, die je gemaakt, die je nog steeds maakt, uh, je godsbeeld danig veranderd? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik ben gaan studeren in de tijd, uh, nou ja, in ieder geval ruim na Vaticaan II, uh, toen ik eerst een katholieke studie. Uh, ik ben opge opgeleid met uh, Schillerbeeks onder andere. Uh, ja, heel erg. God is een God van mensen en de geschiedenis van God met mensen. Uh, dat had natuurlijk iets emancipatorisch ook. Van het gaat niet om de systemen en de structuren, maar het gaat om de beweging, Gods volk onderweg. Uh, wat was je vraag ook alweer? De vraag was of u God speelt, uh, uh, of u evolueert ja, en, en in welke zin ook. Absoluut. Hè? Dat God verbonden is met het, met het geheel. Um, dat, ook, dat, God niet alleen, dat je God niet alleen in andere mensen of tussen mensen tegenkomt, maar dat je God ook tegenkomt uh, in de, bij, bij niet-mensen, 
bij de boom, in de bomen en de planten, uh, de dieren, uh, het water, dat de hele schepping iets van God weerspiegelt. Dus God is voor mij ook veel groter geworden eigenlijk. Ja. En, dus, persoon, en dat ja. sluit wel aan bij een gevoel wat ik als kind ook wel had. Ja, dat is interessant. Ja. Ja, ja, maar wat in de theologische studie eigenlijk een beetje afgeleerd werd. Ah, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. En, en als, als men zo de persoonlijke God, hè, uh, kunt je dat daarin plaatsen of zegt je nee, dat is... Nou, ik denk God als persoon, het is natuurlijk een beeld. Hè? God is groter dan onze taal en onze beelden. Maar uh, in, ons, in ons denken, je hebt personen en je hebt dingen. Nou, als je dan moet kiezen, uh, laat God dan alsjeblieft een persoon zijn. Een persoon is aanspreekbaar. Een persoon zegt iets terug. Uh, een persoon kan een appel op je doen. Een ding niet. Dus daarom hou ik ook niet zo van de uitdrukking het goddelijke. Zeg ik liever God zij... <laughs> Dan het goddelijke. Oh, dat ja. is mij te onpersoonlijk, die vraag. Oké. Okay. Je hebt ons al heel wat meegegeven. Uh, van harte bedankt. We gaan in de volgende uitzending het dan wat meer hebben over ecologie en christendom. Ja. Dames en heren, hartelijk bedankt dat jullie erbij waren. Tot de volgende keer.